每日一字的观众朋友您好，今天介绍给您的是一个“鬼”字，日晷的“晷。鬼字的国语注音是“歌为鬼，三声鬼，鬼三声鬼。鬼字以名词用，是指太阳的影子而言，所以日晷就是日影。如韩愈《晋学解》中有：“焚高油以积，恒物物以穷年。”是说日夜勤读不懈的意思。剧中的鬼所讲的就是日影。日晷也是古代依照日影。来测定太阳的高度，以定出时刻的仪器，称为日晷或日晷仪，但是一般都叫做日晷。月晷则是指月亮的影子，如《宋书·卸庄传》中就有“月晷成祥”的句子。鬼又可以做时候来解释，如“鬼克”就是指时刻。其他如鬼运，是指日月运行而言，也是表示光阴流逝的意思。鬼字去掉上面的日字，就是旧字。国语注音是“鸡又旧，四声旧”。旧字通常是指罪过或遭殃而言，如“旧由自取”。是说自己找来的灾祸，怪不得别人。救也是责备处罚的意思，如既往不咎。救又念高，国语注音是歌凹高，一声高。高字和这样的高字是相通的，如顺帝时的御官长高尧，就是这样写的高尧。如果救字。左边加上一个“密”字，就成为“柳”字。国语注音是“了有柳”，三声“柳”。柳是丝缕组成的长条，如“五柳长须”。最后要提醒的是，“既往不咎”这句常用的成语，有人不注意写成这样的“既往不咎”。看起来似乎是有些道理，其实是没有根据的，所以我们在书写时就要特别注意了。今天每日一字就介绍到这儿，谢谢您的收看，我们明天再见。